。四点三上半即将结束，下半将在一月九号的下午十八点开启。雷之神雷电将军再次复刻，高端局选手肖工虽迟但到，打算抽他们的朋友可以行动起来了。四星陪跑也是非常非常的良心，夏沃磊、班尼特九条可以直接组一个雷九下班。雷九雷九雷神加九条，打完就下班。你是来拉屎的吧？真的是非常利好雷神的一个卡池，可以说只要抽这一个池子，你的雷神配对就齐了。班尼特和九条不需要过多介绍，这都是老朋友了。咱们重点说一下这个夏沃雷，这个是四点三活动试用里面的夏沃雷啊，不是那个啥啊、哦，大家放心看。首先它有奶，可以作为队伍的生存位，同时它还是一个超载管，这一点更是被广大玩家寄予厚望。火雷双抗降低百分之四十，是的，你没有听错啊、哦！不光降低火抗，雷抗也降，而且是百分之四十。火雷角色攻击力提高，至多提高百分之四十，持续三十秒。呃，这个百分之四十的攻击力要吃满可能有点难度，但是它的持续时间有三十秒，三十秒啊，简直是超长待机，而且不用画地为牢，只要释放战绩就能触发。六命更是给了百分之六十的火伤雷伤加成，是的，你依然没有听错啊，百分之六十的火伤雷伤加成，可以说夏沃磊是完美的继承了枫丹角色的优良传统，量大管饱，数值拉满，力大专飞，这样一个能同时担任生存位和超载拐的角色，在今后的游戏体验中，在超载体系中肯定是会有非常非常亮眼的表现，尤其是打算抽仆人和克洛林德的玩家。夏沃磊这个角色务必重点关注啊！他俩一个火一个雷都有概率走超载玩法。如果缺少夏沃磊这个核心管，游戏体验恐怕会大打折扣。这就跟你玩散兵没发姐，玩一斗没五郎是一个道理。实在不放心，也可以等 UP 我的实测。后续 UP 我也会推出夏沃磊的实际测试，到时候一起来看一下这个数值怪到底有多么夸张。有需要的小伙伴可以现在就把 UP 主关注起来了，现在关注，到时候就能第一时间看到夏沃磊的相关实测。OK， 那么本期就先到这里了。视频制作不易啊，希望朋友们可以点一个免费的关注三连，支持一下 UP 主。就先在这里，谢谢大家了。那么我们下一期不见不散 ，respect。